আসসালামু আলাইকুম আমি আজকে এই মুহূর্তে বিএডিসির রাজশাহীস্থ যে হিমাগার আছে আলু বীজের সেই হিমাগারের সামনে আমি দাঁড়িয়ে আছি আমাদের এখানে দুটা ইউনিটে প্রায় ধারণ ক্ষমতা আমাদের এক হাজার মেট্রিক টন বীজ আলু আমাদের এখানে রাখা হয় এই হিমাগারটা আশি সালের দিকে এটা হলো চালু হয়েছে তারপর থেকেই প্রথমে পাঁচশো মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতা ছিল পরবর্তীতে এটা আরও পাঁচশো মেট্রিক টন করে এক হাজার মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে মূলত উচ্চ ফলনশীল আলুর যে চাষাবাদগুলো যেটা হয়েছে আমাদের দেশে সম্প্রসারণ এক্ষেত্রে কিন্তু বিএডিসি এককভাবেই কিন্তু সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে কারণ এই বাদ বীজগুলো প্রথমে নেদারল্যান্ড থেকে নিয়ে আসা হতো তারপরে সরাসরি এই বীজগুলো চাষিদেরকে দেওয়া হতো তার পরবর্তীতে আমরা ই ক্লাস বীজ নেদারল্যান্ড থেকে নিয়ে আসতাম এবং বিএডিসির খামারে এগুলো পরিবর্ধন করে ফাউন্ডেশন সিট করা হতো এবং সেই ফাউন্ডেশন সিটগুলো বিএডিসি যে কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্স জোন ছিল সেই জোনগুলোতে এটা চাষিদের মাঝে পরিবর্ধন করা হতো এবং পরিবর্ধন করা করার পরে আমাদের নিজস্ব হিমাগারে সংরক্ষণ করার পরবর্তী বছরে আমরা চাষিদেরকে আমরা সরবরাহ করতাম সেই বীজগুলো এবং এখনও আমরা এই বীজগুলো চাষিদের মাঝে সরবরাহ করে থাকি তবে এখন আর হলো বিদেশ থেকে আমরা কোনো বীজ নিয়ে আসি না এখন সম্পূর্ণভাবে আমরা নিজেরা স্বয়ং সম্পূর্ণ আমি আজকে মূলত আপনাদের কাছে কিছু বিষয় উপস্থাপন করব যে বিএডিসির বীজ আলু ব্যবহার করলে কেন এত বেশি ফলন হয় বা চাষিদের মাঝে বিএডিসির বীজ আলুটা কেন এত বেশি জনপ্রিয় আমি সে বিষয়েই কিছু আপনাদের কাছে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব এটা রাজশাহী আলু বীজের উপপরিচালকের একটা দপ্তর এখানে রাজশাহীর একটা জোন বীজ আলু উৎপাদনের জোন এখানে অনেক কটা আমাদের ব্লক আছে বিভিন্ন জায়গায় যেমন পুঠিয়াতে আছে বড় পবা উপজেলায় আছে গোদাগাড়ি উপজেলায় আছে তানুর উপজেলায় আছে এই এসব জায়গা থেকে আলোগুলো চাষিরা উৎপাদন করে তারপরে আমাদের এখানে মানসম্পন্ন বীজগুলোকে আমরা সংরক্ষণ করি তো এখন আমি হিমাগারের ভিতরে যাব আমরা একটু দেখব যে হিমাগারে কিভাবে আলোগুলোকে রাখা হয় আমরা এখন একেবারে হিমাগারের ভিতরে অবস্থান করছি এখানে এখন তাপমাত্রাটা আমাদের যেটা থাকে টু পয়েন্ট টু থেকে টু পয়েন্ট এইট ডিগ্রি সেলসিয়াস এর মধ্যেই কিন্তু তাপমাত্রাটা ওঠানামা করে তো ডেফিনেটলি এখানে টু পয়েন্ট টু থ্রি ফোর ফাইভ এর মধ্যেই আছে আছে আচ্ছা যাই এখানে আমাদের থার্মোমিটার এখানে লাগানো আছে অন্ধকারের মধ্যে আমরা দেখতে পাবো না কিন্তু তাপমাত্রা এরকম আমি আপনাদেরকে যে বিষয়টা এখানে বলার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে যে আমরা সম্পূর্ণ আমাদের তত্ত্বাবধানে মাঠে বীজটা উৎপাদন করে চাষিরা তারপরে সেই বীজটাকে আমরা আমাদের চাষিরা তাদের বাড়িতে একটা প্রাথমিকভাবে বাছাই দেয় বাছাই করার পর ওটা গ্রেড করি আমরা মূলত বীজের আমাদের গ্রেড দুটা একটা আঠাশ থেকে চল্লিশ আর একটা চল্লিশ থেকে পঞ্চান্ন তো এই দুই গ্রেডের বীজগুলো নিয়ে এসে আমরা হলো আলাদা আলাদাভাবে বস্তাবন্দি করি বস্তাবন্দি করার পরে এই বীজগুলোকে আমরা এখানে এইভাবে করে র্যাকে সিঙ্গেল সিঙ্গেলে কিন্তু আমরা রাখি একটার উপরে একটা আমরা চাপা দিই না যেন হলো বীজগুলোর কোনো মানে ট্রেস যেন না খায় চাপ যেন না খায় এখানে প্রথমে রাখার পরে আমরা তিন মাস পরে এই আলুটাকে বস্তাটা যখন আমরা ঢুকাই তখন এভাবে থাকে উপরের দিকে আলুর বস্তার মুখ থাকে তার পরবর্তীতে আমরা একটা উল্টানো দিয়ে দিই আমরা আলু পাল্টানো বলি এটাকে বস্তার মুখটা তখন নিচের দিকে চলে যাবে নিচের দিকে চলে যাওয়ার আবার তার হলো কিছুদিন পরে আর সম্পূর্ণ হিমাগারেই কিন্তু আমরা এই কাজগুলো করি যেন হলো সকল আলুতে সমানভাবে বাতাস পায় ঠান্ডা পায় এবং কোনো স্প্রাউটিং যেন না হয় ভালোভাবে সংরক্ষিত হয় তার গুণাগুণ যেন ভালো থাকে ভিগরটা যেন ভালো থাকে এই জন্যে আমরা এই কাজগুলোকে করি তার পরবর্তীতে আবার আমরা 
আলুটাকে উল্টিয়ে দেই তার মানে এখন হলো আমাদের অক্টোবর মাসের আজকে কুড়ি তারিখ আমরা নভেম্বর মাসের তিন চার তারিখের থেকেই হয়তো এই আলুগুলো বের করা শুরু করব তার মানে এখন আমাদের দুইটা পালট দেওয়া হয়ে গেছে আলু আমরা যেভাবে ঢুকিয়েছিলাম এখন সেভাবেই আছে এখান থেকে আমরা প্রোগ্রাম অনুযায়ী গ্রেড অনুযায়ী আলুগুলোকে আমরা বের করব বের করে প্রসেস করে তারপরে চাষি পর্যায়ে আমরা সরবরাহ দিব তো এখন বিএডিসির আলুতে আলু লাগালে যে চাষিরা বেশি ফলন পেয়ে থাকে এর মূল কারণ হচ্ছে আমাদের যে মা বীজগুলো আমাদের যে ভিত্তি বীজগুলো আমরা যে ব্যবহার করি সেগুলো ব্রিডার বীজগুলো আমাদের নিজস্ব খামারে তৈরি করা হয় একেবারে খুব অতিমাত্রায় স্পেশালাইজড বিশেষজ্ঞদের দ্বারা তারপরে যেটা ফাউন্ডেশন বীজ হয় সেই ফাউন্ডেশন বীজটাও আমাদের আমরা চাষিদেরকে এখানে দেই চাষিরা ব্যাংক লোনের মাধ্যমে তারা এই ফসলগুলো করে এখানে ব্যাংকের থেকে লোন কিছু সুবিধা পায় তারা যে জন্য আমাদের কথাবার্তাগুলো তারা খুব গুরুত্বের সাথে নেয় এবং প্রতিটা কথাই তারা শোনে এবং আমাদের ইনস্ট্রাকশানের বাইরে তারা কিন্তু কেউই যায় না তারপর আলু হওয়ার পরে আমরা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে আলু নেই আমরা আঠাশ মিলিমিটারের নিচের কোনো আলু আমরা নেই না বা পঞ্চান্ন মিলিমিটারের উপরের কোনো আলু আমরা নেই না আমরা দুটা গ্রেড করি এ গ্রেড এবং বি গ্রেড এখন এই গ্রেড করার কারণে এমনিতে আলুর কোয়ালিটিটা খুবই ভালো থাকে তারপরেও গ্রেড করার কারণে দেখা যায় যে যখন যে ফসলে যে মাঠে এ গ্রেড আলু লাগিয়েছে আমরা সেক্ষেত্রে দেখা যাবে সকল আলু একই সাথে হলো বৃদ্ধি পাচ্ছে আলো বাতাসের জন্য কোনো কোনো আলুই কিন্তু সেইভাবে কোনো প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়তেছে না আবার যখন হলো বি গ্রেড আলু লাগাচ্ছি তখন বি গ্রেডের আলুগুলো যেহেতু আলুগুলো কিছুটা বড় থাকে এগুলোর ভিগর কিন্তু বেশি থাকে এ গ্রেডের চাতে এগুলো তাড়াতাড়ি গজিয়ে যায় এবং এগুলো সব কটা মাঠে একই সাথেই গজায় এই জন্যই বিএডিসির আলু যদি কোনো চাষি লাগায় তার জমিতে তখন আমরা মাঠটা দেখেই বুঝতে পারি যে এটা বিএডিসির আলু কিন্তু বেসরকারি কোনো প্রতিষ্ঠানের যে আলুগুলো তারা সরবরাহ করে তাদের সংরক্ষণটাও আমাদের মতো এত সুন্দর হয় না এরা এইভাবে করে তাপমাত্রা মেনটেন করা তারপর আমরা আবার এখানে নিয়মিতভাবে ফ্রেশ এয়ার দিই তার আলুগুলো কিন্তু সবটাই কিন্তু একেবারে জীবন্ত এ প্রতিনিয়ত কিন্তু এখানে শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছে এই জন্য আমরা কিছু সময় পরপরই কিছুদিন পরপরই আমরা সম্পূর্ণ বাতাস এখানকার ভিতরের যেটা কার্বন ডাইঅক্সাইড জমে যায় বেশি সেটাকে বের করে দেই দিয়ে আমরা অক্সিজেন সমৃদ্ধ বাতাসটাকে এখানে ঢুকিয়ে দেই এবং তাপমাত্রা তো আমরা ওইভাবেই নিয়ন্ত্রণ করি যে জন্য আলুগুলো খুব ভালো থাকে সেগুলো মাঠে গেলে সর্বোচ্চভাবে সে তার হলো ফলনশীলতা দিয়ে দেয় আর প্রাইভেট অর্গানাইজেশনের ওরা যে কাজটা করে সেটা একটার পর একটা বস্তাগুলোকে এভাবে থাকে থাকে লাগায় সেগুলো হচ্ছে কখনো ছয়টা কখনো আটটা এরকমভাবে আপনার আলুর বস্তাগুলো পালট দেওয়া ওরা সেইভাবেই করে না আবার তাপমাত্রাও অনেক সময় দেখা যায় যে সকল ক্ষেত্রে তারা সেইভাবে অনুসরণ করে না কোনো কোনো হিমাগার আছে যেগুলো স্পেশালাইজ হিমাগার যাদের অনেক ভালো রেপুটেশন আছে তারাও আমাদের কাছ থেকে এই সংরক্ষণ কলা কৌশলগুলো শিখে নিয়ে কোনো একটা চেম্বারকে হয়তো তারা এই বীজ রাখার উপযোগী করে তারা ইয়ে করেছে এবং সেভাবে করে বীজ রাখছে দেখা যায় তাদেরও মান কিছু ভালো থাকে সেই বীজের আবার কোনো কোনো হিমাগারে দেখা যায় যে বীজ সংরক্ষণের জটিলতার কারণে মাঠে যে নানান সমস্যা হয় অনেক সময় চাষিরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় চাষিদেরকে তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয় এরকম অনেক হ্যাসেল হয় ইয়ে আবাদে আর একটা যে বিষয়টা বেসরকারি কোম্পানির যে হলো বীজগুলো সেগুলো আমাদের বিএডিসির মতো কোনো গ্রেডিং করা থাকে না যে জন্য দেখা যায় একটা এ গ্রেডের পাশে যখন হলো বি গ্রেড আলু পরে তখন বি গ্রেডের আলুটা গাছটা দ্রুত বড় হয়ে যায় বড় হয়ে যেয়ে দেখা যায় যে এ গ্রেডের আলুটাকে ঢেকে ফেলে দেয় গাছটাকে তখন এ গ্রেডের গাছের আলুটা কিন্তু আর সেভাবে বাড়তে পারে না আর সেটা তখন তার সেভাবে ফলনশীলতা দিতে পারে না যে জন্যে দেখা যায় যে ফলন সেই রকমভাবে আমাদের আলুতে যে পরিমাণ ফলন হয় ওই আলুগুলোতে কিন্তু ওই পরিমাণ আলু হয় না আমি আসলে এতটুকু সময় যে আপনাদের সাথে এখানে দাঁড়িয়ে কথা বললাম আমি একেবারে গরমের দিনের পোশাক পরে আছি এখানে হয়তো টু পয়েন্ট টু থ্রি ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার হবে এই মুহুর্তে কিন্তু আমার এই শরীরটাতে মনে হচ্ছে যে আমি একটু অসুবিধা ফিল করছি যে ঠান্ডাটা একটু আমার লাগা শুরু করছে আমি এই হিমাগারেই কিন্তু একটা সময় ছিয়ানব্বই সাল থেকে দুই হাজার সাল পর্যন্ত কিন্তু আমি চাকরি করেছিলাম তো আমরা নিয়মিতই এখানে ঢুকি কিন্তু যখন আমরা ঢুকি তখন দেখা যায় যে যখন যে পালটের কাজগুলো হয় 
লেবাররা ঠিকমতো কাজ করছে কিনা আমরা মাঝে মধ্যে এখানে এসে দাঁড়িয়ে থাকি তখন আমাদের গরম পোশাক আমরা কিন্তু পরে নেই যাহোক আমি এখন শুধুমাত্র গেঞ্জি পরে এখানে আছি তো আমি এখন একটু বের হব আর খুব একটা আমি হলো এখানে থাকব না এরকম ভাবে আপনারা যে এখানে একটা একটা তালা দেখছেন উপরেও কিন্তু ঠিক আরেকটা তালা আছে একই এখানে আমি আপনাদেরকে আরেকটা দেখাই আমরা যে এখানে নিয়মিত ফ্রেশ এয়ার দেই টেম্পারেচার কন্ট্রোল করি এবং নিয়মিত আরেকটা আমরা কাজ করি সেটা হচ্ছে এইভাবে করে আমাদের বীজগুলো এখানে আপনারা দেখবেন যে এইটা হচ্ছে এ গ্রেডের আলু এই ডান পাশেরটা এটা এ গ্রেডের আলু এটা আঠাশ থেকে চল্লিশ মিলিমিটার এটা আমি ব্যাস আর এইটা হচ্ছে আমাদের বি গ্রেডের আলু আপনারা খেয়াল করে দেখেন আলুগুলো কিন্তু মোটামুটি সব কটাই একেবারে সমান ধরনের আলু যে জন্যে মাঠে সব কটা একই সাথে সমানভাবে বেড়ে ওঠে এই আলুগুলোকে আমরা এখানে এটাকে আমরা বলি আমাদের মাঠে যাওয়ার আগে আমরা স্প্রাউটিং টেস্ট করি যে আমাদের সংরক্ষণটা সঠিক হয়েছে কি না এই আলুটা মাঠে গেলে ঠিক মতো ভাবে গজাবে কি না বা চাষির ওখানে বা আলু কোনো সমস্যা আছে কি না আমরা মাঝে মধ্যে কিন্তু এই আলুগুলো আমার কাছে এখন চাকু নাই আমি আপনাদেরকে দেখাতে পারছি না আমরা কিন্তু যখন হিমাগারে ঢুকি তখন ঢুকে আমরা এগুলো বিষয়গুলো দেখার পাশাপাশি টেম্পারেচারগুলো ঠিক আছে কিনা না রিলেটিভ হিউমিডিটি ঠিক আছে কি না তারপর আলুর ভিতরের যে অবস্থানটা সেটা ঠিক আছে কি না এগুলো সব কিছুই কিন্তু আমরা দেখি এই হচ্ছে আমাদের বিএডিসির হিমাগারের যে আমাদের আলুগুলো সংরক্ষণ করি তারই মোটামুটি কার্যক্রম সম্বন্ধে আমি আজকে আপনাদেরকে কিছু বললাম এবং এ সকল কারণেই দেখা যায় যে বিএডিসির আলুগুলো যদি যেসব চাষিরা লাগায় তারা এবং আর একটা বিষয় আপনাদেরকে জানাই বিএডিসির যে আমরা এই আলুগুলো এখানে রেখেছি চাষিরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই আলুগুলোকে তারা মা আলু হিসাবে ব্যবহার করে পরবর্তী বছরে সে যে কমার্শিয়াল যে আলুটা উৎপাদন করবে সেই উৎপাদনের বীজটাকে কিন্তু সে করে নিয়ে সাধারণ হিমাগারগুলোতে রাখে এই জন্যেই দেখা যায় যে বিএডিসি সামগ্রিকভাবে দেশে সরাসরি মোটামুটি পাঁচ পার্সেন্ট মতো আলু সরবরাহ করলেও পরবর্তী বছরে বা তার পরবর্তী বছরে দেখা যায় যে এই বিএডিসির এই আলুগুলোই পরিবর্ধন হয়ে অনেক ন্যাশনাল রিকোয়ারমেন্টসের যে টোটাল রিকোয়ারমেন্ট সেটাকে কিন্তু কাভার করে এটাই তো ধন্যবাদ আপনাদেরকে সবাইকে এই ছিল আমাদের হলো আজকের বিএডিসির বীজ আলু ব্যবহার করলে কেন চাষিরা অধিক ফলন পেয়ে থাকেন এই বিষয়টা আপনাদের কাছে উপস্থাপন আমার ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে আসসালামু আলাইকুম